欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金鹰奖竞争激烈，张若昀、诚意、王一博争视帝。赵丽颖夺势后呼声高，来了！第三十二届中国电视金鹰奖的角逐已经正式拉开序幕。尽管这两年来金鹰奖的含金量遭到观众质疑，但不能否认的是，它作为中国电视剧三大奖项之一，还是拥有颇高的关注度。对此，各个明星之间的竞争也是相当之激烈。这不。眼下已经进入到金鹰奖最佳男女主角第二轮投票环节，观众们也展开了热烈的讨论。遗憾的是，常月烬明在这些热播剧中的口碑不佳，即便是热度再高，终究是争议声大过安利声，竞争力过于薄弱。而男主罗云熙因此没能进入到第二轮，只能等待下一届了。除此之外，其他流量小生和流量小花们都互不相让，这是地势后的奖杯还真不一定花落谁家，不知道谁能笑到最后呢？零幺最佳男主角，目前入围金鹰奖视帝比拼的流量演员分别有：张若昀、张晚意、王一博、白敬亭、李现、陈晓、程毅等。看得出，金鹰奖和白玉兰奖最大的不同就是没有模糊番位。男主就是男主，不存在男配角逐视帝奖杯的情况，因此长相思三个男主中只有一番的张晚意进入最佳男主的名单，而追风者中的王一博也终于上桌了。其实这次王一博的赢面是所有流量小生中最大的存在，不仅是因为剧作本身好评如潮，挽救了谍战题材的颓势，还因为他在剧中的演技进步确实明显。将为若来的成长与坚定信仰的过程都演得丝丝入扣，再加上庞大的粉丝群体提供热度加持，有望成为黑马。另外，张若昀也是种子选手，他这次入围的作品有两部，分别是《警察荣誉》和《显微镜下的大明》。相比于其他流量小生，张若昀的路人盘更稳，早就凭借《庆余年》打响了国民度。在上述两部作品里的表现也可圈可点，显然是有竞争势地潜力的。还有诚意，这两年他的事业突飞猛进，入围作品《莲花楼》属于大爆剧，高人气；而另一部《底线》则是主旋律正剧，题材讨喜。无论最终是哪一部剧正式入围，诚意都不吃亏。只不过演技方面，诚意面临的质疑声并不小。想要一举拿下奖杯，恐怕并不容易啊。不过，观众也不要忽视陈晓的存在。尽管他的热度远没有其他流量小生高，但陈晓这两年太高产了，也有两部作品同时入围，那就是《梦华录》与《人生之路》。说实话，这两部作品的火爆程度不比别人的剧差，而陈晓如今的演技早就跟流量小生们不是一个 level 了。能耍帅，也能走心，以他的实力去冲击视帝的殊荣，我想不会有观众表示反对。所以，在我看来，这视帝的奖杯最有可能落入陈晓手中，但其他演员的潜力也不容小觑。零二最佳女主角，每一届的金鹰奖，视帝与视后的竞争都同样激烈，动辄就是一片血雨腥风般的争吵。这不。今年入围最佳女主角的流量女星有：白鹿、赵丽颖、李沁、金晨、唐嫣、杨紫、虞书欣等。本来刘亦菲也入围了，但金鹰奖似乎突然发现外籍艺人不能参加评选，又赶紧将其删掉，这就太尴尬了。所以现在呼声最高的当属八十五花赵丽颖和唐嫣了。其中，赵丽颖有《风吹半夏》《幸福到万家》两部作品入围。这两年来，她在转型的道路上走出了不错的成绩，能够撑得住正剧《钢厂女老板》和《农村妇女》这样角色的反差，也给了观众不小的惊喜。
，看来赵丽颖这次也是有备而来啊。而另一位八十五花唐嫣，则是凭借《繁花》成功杀入金鹰奖的大战中。在这部剧中，她的演技也超过了流量演员的水准，将汪小姐这个年代女性演得生动鲜活，备受好评，无疑是夺奖的热门选手。除此之外，杨紫也入围了。其实早在今年白玉兰奖举办的时候，她就凭借《长相思》进入最佳女主的提名名单，演技实力可见一斑。只不过相比于其他戏骨，杨紫还是太年轻了，资历和咖位都不够。而且《长相思》只是一部古偶剧，并非演技大奖所青睐的题材种类，最后也就止步于提名而已。但金鹰奖对题材的要求没有那么严苛。比杨紫咖位小的流量小花们也都能入围比赛，看得出杨紫的竞争力还是属于佼佼者的。如此看来，没准杨紫也能成为一匹黑马。还有李沁，这两年也是深的正剧导演们的赏识，这次入围的作品《人生之路》和《追风者》，单拿出来都是有口皆碑的佳作。李沁能够这两部剧中扮演女主。也看出来，他打算踏入实力派演员行列的野心。不过，李沁的演技争议也不小。昆曲演员出身的他，在台词、咬字、表演方式上还是有着明显的硬伤。目前来看，李沁最应该做的还是去打磨演技，否则就算是拿下事后奖杯，也没有什么说服力。至于白鹿、虞书欣等空有颜值。没有实力的年轻小花们，还是再练几年，别出来丢人现眼了。金鹰奖是比拼演技，不是拼流量、拼颜值。与其凑热闹，不如踏踏实实提升自己。零三结语：总的来看，这次金鹰奖在男女主角的入围名单中增加了许多流量明星，这也是因为当下的国剧市场还是以这群演员为主。反倒是真正的实力派们缺少发挥空间，起码在一番主演这个位置上没有他们施展的机会。不过，流量演员整体的演技水平还远远达不到让观众心服口服的程度，无论谁获奖都可能引起观众们的骂声。好在除了上述这些流量们，还是有不少演技大咖也参与奖项的竞争，希望他们能够成功突破层层选拔。入围到最后一关，也让金鹰奖的含金量有所提升。请把各大演技奖项的奖杯留给真正的好演员吧。眼下奖项还在投票阶段，不知道你都为哪些明星投票了呢？